ஹாய் எவ்ரிவான் இன்றைக்கி இந்த சன் ரிஃப்ளெக்டர் ஷேட்ஸை காரில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இது எப்படியும் பேக்கில் பேக் பண்ணி வைக்க போகிறோம்னு சொல்லி தர போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் சைடு வந்து உள்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க தென் லைட் சைடு வந்து வெளிப்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா பிளாக் சைடு வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும் லைட் சைடு தான் வந்து ஹீட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் சன்லைட்டை ஸோ அதனால் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் சைட் பண்ணுறது வந்து அந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய வைசர் இருக்குது இல்லைங்களா சன் வைசர் அதை வந்து ரெண்டு பக்கமே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அது வந்து அந்த வைஸ் ரிஃப்ளெக்டரை வந்து ஈஸியாக ஹோல்டு பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லா பக்கமும் கவர்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி கழட்டும் போது ரியர் மிரர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்படி எழுத்துறாதீங்க டேஷ் போர்டில் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதெல்லாம் கீழே விழுந்துரும் ஸோ மெதுவாக உங்களோட ரெண்டு சன் வைசர்ஸையுமே வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக அந்த ரியர் மிரர்கிட்ட கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுட்டு பொறுமையாக எடுங்க ஏன்னா டேஷ் போர்டாக இருந்தால் கூட அடிபட்டுரும் தென் இது எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் இதை வந்து ரெண்டாக அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கோங்க இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இந்த மாதிரி ஷேப் கிடச்சிரும் ஸோ இதில் வந்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கை இப்படி மாட்டிக்கோங்க மாட்டிட்டு அதுக்கு நேராக அந்த கம்பியை பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்ட்ரிங்கை இதுக்கு நேர் லைன் அதாவது கால் பங்கு சர்க்கிளோட கால் பங்கு கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க எட்டாக மடிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஆஃப் பிடிப்பாங்க பட் அப்படி பிடிக்காதீங்க ஸ்ட்ரிங் வந்து சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி அதுக்கு நேர் ஒரு லைன் கால் பங்கு பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு புக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஸோ இந்த புக்கை நீங்கள் அப்படியே உள்ளே மடிக்கிற மாதிரி மடிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களோட ஸ்ட்ரிங் ட்விஸ்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனில் வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேஷன் வந்திருக்கும் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த பேக் ஷேப்பில் கூட சர்க்கிள் ஃபார்மேஷன் வந்திருக்கும் கீழேயும் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேஷன் வந்திருக்கும் அது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உள்ளே அப்படியே மடிச்சிடுறீங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாத்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உள் பக்கமாக அப்படியே மடித்து கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப்படியே அதில் மாட்டி விட்டுருங்க ஸோ மாட்டிட்டிங்கன்னா உங்கள் பேகோட சைஸ் தகுந்த மாதிரியே இந்த சர்க்கிள் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளார நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஈஸியாக இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டு கவர்குள்ளார் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கேர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பார்த்திங்களா ஓகே பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க